గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి గాంధీనగర్ నిఫ్టీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది మూడు సెషన్ల లాభాల తర్వాత ఇవాళ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి మన మార్కెట్స్ ఒక స్టడీ అప్వర్డ్ మూవ్ చూసాం మనం నిఫ్టీకి సంబంధించి అఫ్కోర్స్ గ్లోబల్గా పిక్చర్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూస్తే క్రూడ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది క్రూడ్ ప్రైసెస్ మూమెంట్ ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగించే దిశగా వెళ్తోంది నైంటీ డాలర్స్కి వచ్చేసింది హండ్రెడ్ డాలర్స్కి వెళ్తుందా బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైస్ చాలా చాలా క్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు అఫ్కోర్స్ మార్కెట్స్ ఇంకా క్రూడ్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదు బట్ ఏదో ఒక టైంలో క్రూడ్ విల్ బీ ఏ స్పాయిలర్ అనిపిస్తోంది అలాగే డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ హై దగ్గర ఉంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఇది ఎక్స్పోర్టర్స్కి బాగుంటుంది బట్ వీఆర్ ఇన్ ఆయిల్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ సో అటు డాలర్ బలపడి ఇటు క్రూడు పెరుగుతూ ఉంటే డబుల్ వ్యామీ అయిపోతుంది ఇండియన్ ఎకానమీకి చూద్దాం ఏ విధంగా మార్కెట్స్ దీనికి స్పందిస్తాయో అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ వరుసగా మూడు సెషన్స్గా సెప్టెంబర్ సిరీస్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఫ్రైడే మంచి ర్యాలీ చూసాం మండే రోజు ఆ పవర్ అప్ ర్యాలీ కొనసాగింది నిన్న కొద్దిగా అలాగా ఒక మోస్తరు లాభాలు మనం నిఫ్టీ పరంగా చూసాం బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ సో చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది లైఫ్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇయర్ టు డేట్ కన్ మనం చూస్తే నిఫ్టీ పరంగా పెద్దగా ఉరిగింది ఏమి లేదు నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ ఓన్లీ ఈ ఏడాదిలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పటికి మనకు తొమ్మిదో నెలలో ఉన్నాం మనం నిఫ్టీ ఎనిమిది శాతం మాత్రమే పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూడు పాయింట్ ఆరు శాతం పెరిగింది బట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ ఎంత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ మనకు ఎకనామిక్ టైమ్స్ ప్రధాన వార్త ఏమిటి అంటే ఇండియాస్ మార్కెట్ క్యాప్ మన భారతీయ మార్కెట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రికార్డ్ స్థాయికి చేరింది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇది ఒక రికార్డ్ మనకు ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం ఇతర దేశాల పరిస్థితి ఒకసారి చూస్తే యుఎస్ అలాగే చైనా జపాన్ హాంకాంగ్ ఈ నాలుగు టాప్ ఫోర్ మార్కెట్ క్యాప్ కంట్రీస్ ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ మార్కెట్ క్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది అతి త్వరలో ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దాటినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు ది వే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఈ దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీసో లేకపోతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకో ఎలంటినో కాదండి ఈ మార్కెట్ క్యాప్ పెరుగుదలలో ప్రధాన భూమిక ప్రధాన పాత్ర అంత అంతా కూడా మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలదే పిఎస్వి కంపెనీలో చూస్తున్నాం మనం మజిగాన్ డాక్ ఈ ఏడాదిలో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మొన్నటి వరకు ఎవ్వరూ దాని గురించి అసలు దాని వైపే చూసేవాళ్ళం కాదు ఏదో ఫైనాన్స్ కంపెనీలే అది కూడా రైల్వేలకు ఫైనాన్స్ చేస్తుందని వదిలేసేవాళ్ళం హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ ఏడాదిలో ఆర్విఎన్ఎల్ మిథాని ఎంఎంటిసి ఇర్కాన్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఆర్ఈసి కొచ్చిన షిప్ యాడ్ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన పిఎస్యు కంపెనీలు మాత్రమే మనం ప్రైవేట్ కంపెనీల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా సో క్యాపెక్స్ పుష్ అనండి లేదు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న రకరకాల చర్యలనండి పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ చరిత్రలో ఎన్నడూ కని విని ఎరుగున ఎరుగునటువంటి ఒక పటిష్టమైన స్థితికి చేరాయి అఫ్కోర్స్ మార్కెట్లో ఇదే అదనంగా పిచ్ కంపెనీల షేర్లు కూడా పెంచేస్తున్నారు అది మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అంశం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో చాలా సెక్టర్స్ పరంగా కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి మనకు ఓవర్బాట్ పరిస్థితిలో ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆర్ఎస్ఐ అంటామండి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ ఇది ఒక టెక్నికల్ పారామీటర్ సో చాలా కీలకం ఓవర్ బాట్లో ఉందా ఓవర్ సోల్డ్లో ఉందా అనే పరిస్థితిని మనం అసెస్ చేయడానికి చాలా చాలా ముఖ్యమైన సూచిక ఇది ఆర్ఎస్ఐ అనేది సో ఆర్ఎస్ఐని ఒకసారి చూస్తే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ ఎయిటీ ఫోర్ నా సెవెంటీ పైన ఉంటే ఓవర్ బాట్ అంటాం సెవెంటీ దగ్గర ఉంటే న్యూట్రల్ సెవెంటీ కింద ఉంటే ఓవర్ సోల్డ్ అనో బట్ బై జోన్లో ఉంది అంటాం ఏ ఫార్టీ కింద ఉంటే అప్పుడు మనం దానికి సంబంధించి ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ఇలా చూస్తే మనకు రియల్టీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఓవర్ బాట్ జోన్ ఐటి ఇండెక్స్ సెవెంటీ త్
निफ्टी बैंक फिफ्टी वन उबी ई जोन एवं अडर पर्फॉम चुनायो इकड़ भविष्य में मन को बइंग वे अवकाश उ अंड एफ एमसीजी फारटी सब इन बै जोन अंड इंफ्रा पीएसयू बैंक एनर्जी फार्मा इवी सुमार सिक्सटी सिक्ट फाइव मध्य उबा अब अवकाश मन को चाल कला मन टेक्निकल परम चूस्ते इंक फंडमेंटल पट्टुले मार्केट को मत न्यूस एर्ंग बहुनाई वैंने स्टाक्स बट पूर् क्वालिटी स्टाक्स इन मन मूव चूस्त नैन एम एमटीसी ट्वेंटी पर्सेंट स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ट्वेंटी पर्सेंटे डिस्टीवी पे इवन नष्ट कंपनी सो ई कंपनील की एनक ट्वेंटी पर्सेंट इतारो एंटारो अर्धन पैस्थे सो फंडली स्ट्रांग लेने कंपनी अंशा जाग्रत मन चूड़ी एदो प्रमोटर की रुणदात के मध्य ओपंद कुरी असल कंपनी इंका रुणमे तीर्च ले डेट रीस्ट्रक्चरिंग अने वार्त तो वैंने हड़ावड़ स्टाक पे अभी इधी बैड ट्रे सो आ ट्रे मन दूर में उड़ी फोमो अंत फिर आफ् मिस्सींग अवट ई फैक्टर की दूर में उड़ा मन अयो मार्केट पे एक् इंका चिना चित षे लेकिन पेरगे नष्टा उन्ना पर्वे को दिन तरह पे इलांट धोरण मत मन को पनीरात्र केफुल उ मन को डाल इंडेक्स हड्रेड अंड फोर पाइंट एट टू को अंड क्रूड नई वे ईटी स्टाक्स मंच अप मूव मैं चूडबोनाजु सो ईटी इंडेक्स आलरे फिफ्टी टू वीक हाईस् दी सी एप्रि सीन एप्रि रोज मन को फिफ्टी टू वीक लो दर उ ईटी इंडेक्स ट्वेंटी सिक्स थौज वन एटी फोर नि थर्टी टू थौज फोर एटी समीप में इकोड़ी फिफ्टी टू वीक हई सो ईटी इंडेक्स हाज बी वन आफ दि स्टेल पर्फारमर्स अट मन अट्ठावं पर्फारमें ईटी इंडेक्स मन कहीं को डेफली मिड क्या मंच लाभ इपड़क चूसा मन थर्टी फारटी सिक्टी पर्सेंट वरुक मिड क्या पर्सीस्टेंट सिस्टम्स को फोर्ज एंफसीस् इट स्ट्रांग कंपनीस अभी सो अंड कंपनी साक्साफ्ट ऐंटी लेकिन इ टू नैटवर्क ऐंटी इवन अद्भुत रिटर्न इच्छाई गत को नीड मल्ल स्टाट्युटरी वार अदे सें चटबद्ध हेच्चरक एंटे जाग्रत उ पेर चवर ईटी उदनो पेर चवर मरुक टेक्नजी उदनो इट पर्स को जाग्रत चूँ प्रईस ऐसी मतमे चूसी मोसपोवुद्द अंड चा तुम्हें बुल मार्केट मन हड़ावड़ एदो वार्ता गाली वार्ता विंट अच्छी मार्केट अच्छी मैं हईल को तरह मल्ल वनकोस्ताई षेर इतना इट तुम्हें पदे पदे चेयक जाग्रत उ जियो फिनाशल सर्वीस संबंधी निफ्टी में लास्ट डे रेपी निफ्टी बैठक काबटे इवा मध्यान नीचे जियो फिनाशल सर्वीस एन से जगे अवकाश है सो इध निफ्टी मीद प्रभाव चूपी दी मन जाग्रत वाचे अरउंड टेन क्रोर्स पैगा षेर इवा से वस्ट वस्ते स्टाक प्रईस असले ट्वेंटी पर्सेंट सर्क्यूटी काबी एक्वरकू नष्ट स्टाक रेपी प्रईस डिस्कवरी मेकाज फेर वाल्यू डिस्कवरी अने को मे बी फिर नेपा का हड़ावड़ी ले पड़पे कदावर दयचे को लट दि प्रईज गेट अडजस्टेड कुटरावर ये विधा चूड़ी इवा मार्केट ऐसा मार्केट एक्सट्रीम शार्ट टर्म पीच रीच अर्थी एन थौज सिक्स हंड्रेड पैन कंटिवस इन मूव मार्केट सस्टन बट अदरव मे बी नई थ्रेड क्रॉस अस्त से पासीबिट क्लीयरली क्या अच्छे ओवराल चूस्त कंटिवस ब्रॉडर ऐसा गत को नीटरली मिड क्या स्मा क्या अदे काट्रेटेड ऐसा ना आखिर मिड क्या इंडेक्स फारी थौज दाटो ईवन स्मा क्या इंडेक्स रिकार्ड लवी चूस्त मोर अं मोर पार्टिसपेशन स्टाक्स चूस्त फ्रंट स्टाक्स मन चूस्ते वीकर स्टाक्स निर्फॉम चय मोदी एफ एंड एस्पेषली लाइक एवी जूबले फुड्स एवी एफ आर एल एन एम डीसी इला स्टाक्स अभी इप्ड पर्फॉम चाहिए अच्छे लीडिंग लाइट्स एनाई बैक्सीट चूसा मे बी मार्केट अन्ट इन कंसलटेशन मोडो षारफ से अवट ले 
బట్ రెండు మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు అనమాట నైంటీ డాలర్స్ కూడా టచ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ప్లస్ అనమాట రూపాయి మళ్ళా తిరిగి క్షీణించి అనమాట ఎయిటీ త్రీ పైన నిన్న క్లోజ్ అవటం కూడా చూసాం ఈ రెండు ఇదే విధంగా కొనసాగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మార్కెట్ కి కొంచెం నెగిటివ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి యాజ్ యూజువల్ నిన్న ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ చేశారు కానీ మోడెస్ట్ అమౌంట్ అనాలి అయితే డిఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ కొంటాం కూడా చూసినాం మనం సపోర్ట్ ఇచ్చారు అయితే ఏమవుతుంది అసలు మార్కెట్ లో అనేది చూస్తే కనుక వాల్యూమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వచ్చే స్టాక్స్ లో కూడా ఇదివరకు లక్షల్లో వస్తే గొప్ప అనుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు కోట్లలో వస్తున్నాయి వాల్యూమ్స్ దెర్ ఆర్ స్టాక్స్ అనమాట విచ్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రేడెడ్ త్రీ క్రోర్ ఫోర్ క్రోర్ ఫైవ్ క్రోర్ అట్లా అనమాట రోజు డైలీ ట్రేడ్ అవుతుంది మరి వాల్యూమ్ సస్టైన్ అవుతాయి అంటే డెఫినెట్లీ సస్టైన్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నడుస్తుంది ఏదైతే కనుక సినిమాల్లో ఒక హిట్ కన్సెప్ట్ స్టోరీ తోట ఒకటి మెగా హిట్ అయితే సినిమా తర్వాత కాపీ క్యాట్ పది మంది ప్రొడ్యూసర్లు పది మంది డైరెక్టర్లు సిమిలర్ స్టోరీ తోటి సినిమాలు తీస్తారు ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అదే అనమాట రెండు మూడు స్టోరీలు బాగా నడిస్తే ఆ స్టోరీని బట్టి అనమాట మిగతా పది స్క్రిప్ట్లు కూడా నడిపించడానికి చూస్తున్నారు అనమాట స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ స్టోరీస్ కూడా తెర మీదకి వస్తున్నాయి అయితే ఒకటి డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ స్టోరీ కావచ్చు ఇంకొకటి ఆర్డర్ బుక్ పది సంవత్సరాల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగలిగినా కూడా ఇమీడియట్ గా ఆర్డర్ బుక్ ఇన్ని వేల కోట్ల ఉందని చెప్పేసి అని ఆర్డర్ బుక్ స్టోరీ ఒకటి నడుస్తుంది ఇట్లా రకరకాలుగా అనమాట అయితే శానిటీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రియాలిటీ చెక్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ లో క్యారీ అవే అవ్వకుండా అనమాట ఎందుకంటే ఆ రియాలిటీ చెక్ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోకపోతే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఇట్ సమ్ పాయింట్ మార్కెట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట డ్రగ్స్ మన దగ్గర మిగిలిపోతాయి అది అవాయిడ్ చేసుకోవాలన్నమాట కేర్ఫుల్ గా కేర్ఫుల్ గా మనం చూస్తే కనుక నిన్న కూడా నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గరే ఉంది అనమాట నిఫ్టీ పెయిన్ పాయింట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే నిన్న అనమాట దానిపై నిలబడిన అంతసేపు మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిందకు వస్తే ఫ్రెష్ వీక్నెస్ సెటిల్ కావచ్చు అనమాట సెటిల్ కావచ్చు ఈవెన్ ఆప్షన్స్ కాల్స్ పుట్స్ లో కూడా ఏమీ చేంజ్ లేదు కాల్స్ లో అనమాట ఎక్కువగా నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది స్ట్రైక్ రేట్ అయితే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర బాగా బిల్డప్ అయినాయి కాంట్రాక్ట్స్ మేబీ నిఫ్టీలో సడన్లీ స్పైక్ ఏమన్నా వస్తుందా పార్లమెంట్ సెషన్ స్పెషల్ సెషన్ ఏదైతే పెట్టారో అరౌండ్ ఆ టైం అప్పుడు అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే అనూహ్యంగా పెరిగింది ట్వంటీ థౌసండ్ లో కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట దాదాపు ఇప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పై చిలక్ అనమాట కాల్ ఆప్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి పుట్ ఆప్షన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది అనే పైలప్ అయి ఉంది అనమాట కాబట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కేర్ఫుల్ గా చూడమని యాజ్ యూజువల్ డెలివరీ కూడా అనమాట ఎఫ్ఎండో స్టాక్స్ లో కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వస్తున్నాయి యూబిఎల్ మోతీలాల్ ఆస్వాలు ఇటు మ్యారికో ఆల్కెమ్ పవర్ గ్రిడ్ బ్రిటానియా అనేవి తెర మీదకి వచ్చింది స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అంటామా ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ హోమ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ క్యాన్ఫిన్ హోమ్ తెర మీదకి వచ్చింది గ్లెన్ మార్క్ కోఫోర్ ఐఎక్స్ కూడా ఉన్నాయి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ షార్ట్స్ ఫ్రెష్ గా ఎందులో బిల్డప్ అయినాయి అంటే ఎస్బీఐ లైఫ్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అపోలో టైర్ టాటా కమ్యూనికేషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ఏదైతే కనుక చేసి చేసి మరి ఇంకా ఏది పెరగలేదు అని చెప్పేసి పిఎస్ టూ స్పేస్ లో కొంటున్నారో దానికి నిదర్శనం ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు ఎంఎంటీసీ అట్లానే దాని తర్వాత ఎస్టీసీ కూడా నేను అట్లానే బై చేశారు పెంచారు అండ్ మేబీ ఇవాళ ఎన్బిసిసి ఏ టైం రావచ్చు ఎందుకంటే ఏదో ఆర్డర్ వచ్చింది కేరళ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి టూ థౌజండ్ క్రోర్ అని ఏదైతే నడుస్తుందో అనమాట న్యూస్ దాంతో దాన్ని కూడా జంప్ చేసే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అయితే కేర్ఫుల్ గా వాల్యూమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయమంట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బ్రేక్అౌట్స్ వస్తాయి నిన్న మనం మెన్షన్ చేసినట్టు అశోక బిల్డ్ కాన్ ఎంత పెద్ద మూవ్ చేసిందో చూసాం నిన్న వన్ థర్టీన్ వన్ ఫోర్టీన్ వరకు వన్ నాట్ టూ నుంచి అదే విధంగా ఇటు ఈవెన్ ట్రైడెంట్ కూడా ఏ విధంగా పెరిగిందో కూడా చూసాం కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నాయి అవి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంట ఫండమెంటల్స్ జస్టిఫై చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ బై చేయొచ్చు జస్టిఫై చేయకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను హిమాచల్ ఇదివరకు మనం మెన్షన్ చేసాం
కానీ ఈసారి డెలివరీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి వసంత్ గారు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్స్ డెలివరీస్ వెళ్ళటం అనేది మామూలు మాట కాదనమాట అందుకనే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి వచ్చింది అన్లెస్ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ టెన్ పర్సెంట్ పైన వస్తే తప్పితే భయపడాలి కానీ అదర్వైజ్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ డెలివరీస్ వచ్చినప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదని అంటాను అండ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ప్లేయర్స్ ఓనర్షిప్ ఉన్న స్టాక్స్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి వాల్యూమ్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ఎల్ ప్రోప్యాక్ విచ్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ప్రైవేట్ ఈక్విటీ అని అనమాట ఈపీఎల్ లిమిటెడ్ అంటాం హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తో నేను అది కూడా పెరగటం చూస్తాం అది కూడా ఇక్కడ నుంచి అనదర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ ఏవైతే ధర మీదకి వస్తున్నాయో కొత్త ఇది వరకు అనమాట పట్టించుకోలేదు ఎవరు లైక్ ఫెడరల్ మొగల్ మనం చెప్తాం మంచి ఆటో అన్సిలరీ స్టాక్ కేర్ఫుల్ గా చూడండి అని చెప్పేసి అన్నాను దట్ స్టాక్ ఆల్సో హాస్ గాన్ అప్ బై ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ అన్న అయితే మీరు అన్నట్టు క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ కూడా కొన్ని తెర మీదకి వస్తున్నాయి చిన్న స్టోరీస్ తోటి అనడానికి నిదర్శనం నిన్న త్రీ ఐ ఇన్ఫోటెక్ దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగటం అండ్ అదే లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ అలాంటి అనమాట జీ మీడియా రావటం మళ్ళీ అది కూడా ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మూవ్ డిష్ టీవీ మీరు మెన్షన్ చేశారు పెరగటం ఇవన్నీ కూడా అప్రమత్తత ఉండాలి కానీ ఒక్కటైతే ఉంది టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ లో నిన్న కూడా కాస్త మొమెంటం కంటిన్యూ అయింది అనాలి అండ్ ఫుడ్ స్టాక్స్ లో కూడా కంటిన్యూ అయింది అనాలి అండ్ ఇటు బ్యాంక్స్ లో సెలెక్ట్ బ్యాంక్స్ లో లైక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇస్ అగైన్ నిన్న కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరికి రావటం చూసాం మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది ఐటీ స్టాక్స్ లో మై పిక్ ఈస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ అని చెప్పేసి అంటాను అండ్ రియాలిటీ స్పేస్ లో డిఎల్ఎఫ్ యాజ్ యూజువల్ న్యూ హైస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఏదైనా జాగ్రత్తగా అలర్ట్ గా ఉండమంటాను కేర్ఫుల్ గా ప్లే చేస్తే మాత్రం మార్కెట్ లో గేమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పటికప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇటు ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ బబ్లీ స్టేజ్ లో అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే అలాగే మరొక సెక్టర్ చాలా మనం ఈ కార్యక్రమంలో చాలా సార్లు ప్రస్తావించడం జరిగింది బాగా బులిష్ గా కనిపిస్తుంది ఎనర్జీ సెక్టర్ ఎనర్జీ డిమాండ్ చాలా పీక్ లెవెల్స్ రికార్డ్ లెవెల్స్కి చేరింది హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ గిగా వాట్స్కి చేరింది పవర్ డిమాండ్ యాజ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ ఇంకా లేటెస్ట్ డేటా ఇది సో పవర్ జనరేషన్ సంబంధించి ఆఫ్ కోర్స్ ఎల్ఇనో ఎఫెక్ట్ వల్ల కానివ్వండి లేదు పెరుగుతున్న ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ చాలా హైయెస్ట్ స్థాయికి చేరుతోంది కాబట్టి టిల్ ట్వంటీ థర్టీ టూ సెవెంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఈ డిమాండ్లో అనేది ఫిచ్ గ్రూప్ ఒక రిపోర్ట్ వెల్లడించింది కాబట్టి ఆల్ దీస్ మర్చెంట్ పవర్ కంపెనీస్ అది అదానీ పవర్ కావచ్చు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఫినామినల్ రిటర్న్స్ బహుశా నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇయర్స్లు ఇదేదో మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అని కాదు రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాల పాటు ఈ బుల్ రన్ ఎనర్జీ సెక్టర్లో కొనసాగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రాజన్ ఆనందన్ ఈయన ఇంటర్వ్యూ చూశాను నిన్న పీక్ ఎక్స్వి పార్ట్నర్స్ అంటే పీక్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్నర్స్ అనే కంపెనీకి ఆయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆయన చెప్తున్నారు వీ హ్యావ్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ డ్రై పౌడర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా డ్రై పౌడర్ అంటే మా దగ్గర అంత ఫండ్ ఉంది అని దాన్ని ఈ వెంచర్ క్యాపిటల్ భాషలో డ్రై పౌడర్ అంటారు సో ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారట ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఆయన చెప్తున్న సెక్టర్స్ ఏమిటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ గేమింగ్ ఫిన్టెక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇలా చాలా థీమ్స్ ఒకటే చెప్పారు ఆయన ఇండియాలో ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి థీమ్స్ కానీ సెక్టర్స్ కానీ గతంలో ఎప్పుడు ఇంత ఆపర్చునిటీ మాకు కనపడలేదు సో ఇది టైం మేము ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు సో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక్క ఫండ్ నుంచే ఒక ఇన్వెస్టర్ నుంచే డబ్బు రాబోతుంది అంటే ఇంకా ఎంత మనీ ఇండియన్ మార్కెట్స్ను చేస్ చేయబోతుంది అఫ్ కోర్స్ ఇది చూసి మనం ముచ్చట పడిపోయి మురిసిపోయి హడావుడిగా కొనమని కాదు బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఫస్ట్ టైం బ్యాంక్ నిఫ్టీ బుధవారం ఎక్స్పైరీ కాబోతుంది జరగబోతుంది సో ఏ విధంగా చూడాలి ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డేని నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు చూస్తే వసంత్ గారు మొన్నట్ హై అంటే ఆల్మోస్ట్ మండే హై ఇట్ కుడ్ బ్రేక్ సో నా ఉద్దేశంలో హైయర్ లెవెల్స్ లో కొద్ది సె
ప్రాబ్లీ స్మార్ట్ మనీ మొత్తం ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆర్ మేబీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే నిన్నటి లో ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి వచ్చినప్పటికి అబో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అవటం చేసాం సో ఇలాంటి వొలటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ కాల్ పుట్ ఆప్షన్స్ లో దేర్ వుడ్ బి బిగ్ డ్రామా వీక్లీ కాబట్టి సో ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ గా మనం చూసుకోవచ్చు ఈ రోజు కూడా ఇన్ఫాక్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినా కూడా దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై విత్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదర్వైజ్ మనకి రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ షార్ట్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ మనకి త్రీ డేస్ హై మీన్ థర్టీ ఎయిత్ రోజు ది సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ ఉన్నప్పటికి యాక్చువల్ రెసిడెన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ దగ్గరే మనకు కనపడుతుంది చార్ట్స్ పరంగా అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ టెన్ తర్వాత ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గర నెక్స్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ నిఫ్టీలో మనం చూస్తే కనుక స్లోగా ఇంచ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు వస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే ఒక బిగ్ మూవ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ తర్వాత నిన్న మొన్న మనం చూస్తే కనుక స్వల్పంగా పెరిగింది అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తూ పెరగటం చూస్తున్నాం సో దట్ మీన్స్ బుల్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొద్దిగా హైయర్ లెవెల్ సెల్లింగ్ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ సెల్లింగ్ స్టాప్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ పైన డిసైసర్లీ నిఫ్టీ క్లోజ్ అవుతే ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ప్రాబ్లీ న్యూ బైంగ్ బ్రేక్అట్ లాగా ఎమర్జ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిట్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది బట్ ఏదైనప్పటికీ నైన్టీన్ ఫోర్ థర్టీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని పైన ఉన్నంత కాలమే ఈ బుల్లెస్ ట్రెండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అవుతే ట్రెండ్ రివర్సర్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం అండ్ నిన్న సెక్టోరియల్ మూవ్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ ఫార్మా అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో డాక్టర్ రెడ్డి ఒకటి పక్కన పెడితే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూస్ మిగతా స్టాక్స్ అన్ని కూడా అరవింద్ లాంటి స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం పెరగటం చేసాం అండ్ అగైన్ ఏవైతే ల్యాగర్డ్ ఉన్నాయో దట్ ఈస్ టెక్ సో లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ కి ఏదైతే అప్ మూ ఉన్నాయో వాటిలో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావటం చేసాం అండ్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూస్తే వసంత్ గారు ఆల్మోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే నాన్ ఫేమస్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో అవే పెరగటం చేసాం లైక్ అపోలో హాస్పిటల్స్ కానీ కోల్ ఇండియా సన్ టీవీ బీపీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఫేమస్ అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ కొద్దిగా అప్ మూవ్ చేసినప్పటికీ ప్రాబ్లీ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా డౌన్ లీడ్ చేయటం చూసాం సో లాస్ట్ టూ డేస్ గా పెరుగుతున్న సిమెంట్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ లో కూడా కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మనం క్లియర్లీ చూస్తున్నాం అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో న్యూ స్టాక్స్ అగైన్ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ టు ద న్యూ హై సో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో దేవ్యాని అండ్ బికాజీ దే ఆర్ గాన్ అప్ టు ద న్యూ హై సో దేవ్యాని మనం ట్రాక్ చేసే స్టాక్ ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై అయితే టూ ఫిఫ్టీన్ ఉందో అది క్రాస్ కూడా అవటం చూసాం మేబీ ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో అగైన్ వీ షుడ్ కీప్ బికాస్ బ్రేక్అట్ వచ్చింది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు స్టాక్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ పెరగటం చూసాం సో రిప్లేస్మెంట్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఉంటాయి మేబీ వన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు వన్ షుడ్ ట్రై టు బై దేవి అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అదర్వైజ్ ప్రెటీ మచ్ ప్రాబ్లీ మనం గతంలో డీబీ రియాలిటీ గురించి మీ టాక్ సో ఆ స్టాక్ లో కూడా ఒక మంచి కరెక్షన్ రావటం చూస్తున్నాం దాన్ని ఐ థింక్ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ బయింగ్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది నిన్న వన్ ఫార్టీ వన్ రావటం చూసాం అండ్ వన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది స్టాక్ అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ మంత్ ఇది ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ మంత్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ క్లోజ్ టు అబౌట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో దీన్ని కూడా బికాస్ సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరలోకి వస్తుంది స్టాప్ లాస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి అరౌండ్ వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ మధ్యలో అక్యూమిలేట్ చేయగలితే కనుక వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని ప్రాబ్లమ్ టిప్స్ లో కొన్ని ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే అలాగే
నా దగ్గర బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఉన్నాయండి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ లో ఎస్బిఎఫ్సి ఫైనాన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెష్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటానండి కుటుంబం చెప్పమని సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఒక థౌజండ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి రీసెంట్ లిస్టింగ్ అదే కదా అవును సార్ అవును సార్ అవును సార్ ఓకే ఎస్బిఎఫ్సి రీసెంట్ లిస్టింగ్ లిస్టెడ్ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కుటుంబరావు గారు తీసుకోవచ్చా ఎస్బిఎఫ్సి ఫైనాన్స్ నేనైతే ఇమీడియట్ గా అయితే సజెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే రీసెంట్ లిస్టింగ్ అట్లీస్ట్ పోస్ట్ లిస్టింగ్ అనమాట వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత బెటర్ అంట ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అని బట్టి చూస్తే కనుక స్టాక్ హై ప్రైస్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈపీఎస్ లెస్ దాన్ వన్ ఉండి ఆల్రెడీ స్టాక్ అనమాట ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఏ రిజల్ట్ అండి నేను అనుకుంటున్నాను సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోండి కంగారు పడి కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని అనుకుంటాను ఓకే దీనికి సంబంధించి బుక్ వాల్యూ ఎంత అనేది కనపడటం లేదు కాబట్టి ఆ నెంబర్లు వచ్చిన తర్వాతే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం సబబ్గా ఉంటుంది మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే నా పేరు భాస్కర్ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నానండి అడగండి భాస్కర్ సార్ నా దగ్గర లారెక్స్ టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి త్రీ థర్టీ టూ యావరేజ్లో బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ మేబీ లైక్ కొటకాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ అట్లా వెళ్తుంది అంటున్నారు అది కరెక్టా లేదంటే కనుక ఇక్కడ ఎక్కిట్ అయిపోవచ్చా ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ మధ్యలో ఉంది రాజేంద్ర గారు ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా బ్రేక్అట్ అయితే చార్ట్ వచ్చింది అండి సో మనం గతంలో కూడా చెప్పాం ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ అయితే విజిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే మంత్లీ చార్ట్స్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ప్రిసైస్లీ ఎందుకంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ది హై అనమాట అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ మంత్ కూడా మనకి ఫోర్ ఎయిటీన్ దాకా కూడా రావటం చూసాం బట్ నా సజెషన్ అయితే ప్రాబ్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చినప్పటికీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ స్టాప్ లాస్ ఈ స్టాప్ లో సో ప్రొటెక్టింగ్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాం ఇక్కడ నుంచి సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ థింక్ ఆ స్టాప్ లాస్ ఈస్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ సో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ పైన ఉన్నంత కాలం మేబీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఒకవేళ ఫోర్ ప్రీవియస్ హై ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ కట్ అవుతే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ఫోర్ ఎయిటీ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ మంత్లీ చార్ట్ సో హోల్డ్ అనే చెప్తాను బట్ ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో అడగండి సార్ నా పేరు నవీన్ కుమార్ సార్ అడగండి నవీన్ సార్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆర్వీఎన్ఎల్ రీసెంట్ గా సోల్ చేశారు సార్ వన్ సిక్స్టీ టూ లో సో దాని దాన్ని బట్టి ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ అవన్న వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో అది ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయాలా లేకపోతే అది ఒకటి అను ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమో త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో ఉన్నాయి సార్ కరెంట్ బాగా పెరిగింది కదా అది సెల్ చేయాలా లేకపోతే హోల్డ్ చేయాలా ఈ టూ డౌట్ ఎంత పొరపాటు చేశారు మీరు ఆర్వీఎన్ఎల్ అమ్మేసి ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ ఆగి ఉన్నారు అదేమో పరుగులు తీస్తోంది ఇదేమో అక్కడే ఆగిపోయి ఉంది సరే కుటుంబరావు గారు ఏమిటి ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ అపరిస్తే ఏంటి అందుకే పోర్ట్ఫోలియో రీషఫ్లింగ్ అనేది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి ఒక సెక్టర్ నుంచి ఇంకో సెక్టర్ కి టోటల్లీ అనమాట మారిపోయేటప్పుడు ఈ సెక్టర్ లో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిందా లేదా మొమెంటం ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి రైల్వే స్టాక్స్ లో మొమెంటం ఉన్నంతసేపు ఆర్వీఎన్ఎల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళటం కూడా రాంగ్ మూవ్ చేస్తే సరే అయ్యింది అయిపోయింది బట్ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటాను ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది రీసెంట్లీ వన్ ఫార్టీ టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్స్ లో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది హోల్డ్ చేయమంటాను మేబీ అలాగే కొత్త యూ ప్రొఫైన్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ కూడా కమిషన్ అవుతున్నాయి అదంతా అయిన తర్వాత స్టాక్ కెన్ మేక్ ఏ మేజర్ మూవ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే రాజేంద్ర గారు ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లెవెల్స్ చెప్పండి స్టడింగ్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై అండి మన అందరికి తెలుసు నిన్న కూడా ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం ప్రాజ్ లో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అవన్ ఎందుకంటే ఆయన కొన్నది మంచి ప్రైస్ లో ఉన్నారు త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఉన్నా అని చెప్పారు అండ్ ప్రీవియస్ స్టాప్ మనం చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి లో ఇట్ మేడ్ ఏ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ హై అండ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచ
సార్ సెంటర్ ఫార్మా బీడిఎల్ మీ దాన్ని కొనాలనుకుంటున్నాం సార్ ఏమండి సెల్టర్ ఫార్మా బీడిఎల్ మిథానే బీడిఎల్ మిథాని ఫస్ట్ ఏంటంటున్నారు ఆ పేరు అర్థం కాలేదు అది సెల్టర్ ఫార్మా సార్ సెల్ట ఈ మిథాన్ అర్థం సార్ ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చెప్పండి బీడిఎల్ మిథాని ఫస్ట్ ఏంటంటున్నారు సెల్టర్ ఫార్మా సార్ షెల్టర్ ఆ ఓకే షెల్టర్ ఆ షెల్టర్ ఫార్మా ఎస్ ఏ సి ఎల్ టి ఈ ఆర్ సార్ కరెక్ట్ 55 రూపాయల దగ్గర ఉంది కుడుమరా ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఈ షెల్టర్ ఫార్మాట్ లేదు ట్రాక్ చేయట్లేక ట్రాక్ చేయట్లేదు అసలు దీనికి సంబంధించి క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఏమీ లేవు ఏమైనా రీసెంట్ లిస్టింగా రీసెంట్ లిస్టింగ్ అయితే మనకు డేటా ఏమీ దొరకదండి ఇందులో సమ్ హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవో తయారు చేస్తారని కనిపిస్తోంది ఇక్కడ షెల్టర్ ఫార్మా బట్ ఇలాంటి కంపెనీల జోలికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది మరి బీడిఎల్ మిథాని కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో యాడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే బీడిఎల్ అయితే మనం చూస్తున్నాం వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ బాగా పెరిగింది బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ పొటెన్షియల్ అంటాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కేస్ చేసి బల్జెస్ వచ్చిన రోజును కొనకుండా కరెక్షన్స్ వచ్చిన రోజును కొనమంటాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ పై నుంచి వంద రూపాయలు కరెక్ట్ అయింది మేజర్ సపోర్ట్ కూడా ఇమీడియట్ గా అరౌండ్ లెవెన్ ట్వంటీ దగ్గరే కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ మేజర్ సపోర్ట్ దాని దగ్గరలో వచ్చినప్పుడు కొనమని చెప్తాను నిదాని కూడా సిమిలర్ థింగ్ అనమాట డెఫినెట్లీ సూపర్ ఎలాయిస్ వీటన్నిట్లో కూడా బెటర్ పిఎస్యు కౌంటర్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై అండ్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నా పేరు వెంకట్ అండి మీ హాస్టల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఇంటర్నెట్ డిజైన్ టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయండి సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ యావరేజ్ అదొకటి తర్వాత ఫేర్ కెమ్ ఆర్గానిక్ ఫార్టీ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అండ్ యావరేజ్ ఈ రెండు గురించి చెప్తారు అంటే లాంగ్ టర్మ్ హోల్ చేయొచ్చా లేదంటే ఏం చెప్పి ఇంటర్నెట్ డిజైన్ ఈజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ అండి బ్యాంకింగ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అందించే కంపెనీ ఇది మంచి నిష్ స్పేస్లో ఉంది బట్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రవీంద్ర గారు ఇంటర్నెట్ డిజైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీస్ లాగా ఇది కూడా ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయిందండి దీంట్లో లో బాటమ్ మీద మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి క్లోజ్ టు త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ దాకా రావటం చూసాం అండ్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి క్లోజ్ టు సెవెన్ థర్టీ దాకా పెరిగింది సో డెఫినెట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఎయిట్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ డిజైన్ కి సో సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ నాట్ సెవెన్ రేంజ్ లో టీడే ఛాన్సెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్ కనిపిస్తుంది బుల్లిష్ గానే ఉందండి చార్ట్స్ పరంగా హోల్డ్ అనే నా సజెషన్ ఆర్గానిక్స్ ఉంటాయిందే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ ఇన్ఫోసిస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ షేర్స్ ఉంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లో హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ నేను మంచి కుటుంబా ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి పాసిబుల్ హోల్డ్ చేయమంటే ఎంతకాలం హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది మీకు టూ ఇయర్స్ అయినా ఇబ్బంది లేదు టూ ఇయర్స్ అయినా ఇబ్బంది లేదు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కొన్నారు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఎయిటీ అలా ఉంది కుటుంబాలు హోల్డ్ చేయమంటారా ఆయనే చెప్తున్నారు టూ ఇయర్స్ వరకు హోల్డ్ చేసే ఓపుకుంది అని అది ఫ్రంట్ లైన్ అది టాప్ టూ కంపెనీస్ లో ఒక కంపెనీ అలాంటి అప్పుడు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందండి జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ రేంజెస్ కూడా చూడకూడదు ఇట్ విల్ క్రియేట్ వెల్త్ ఇన్ఫోసిస్ ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు జరుగుతోంది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లు మారిపోయి ఈ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ అన్ని వన్ ఇయర్లోనో వన్ మంత్ లోనో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ లాంటివి మనకు చిన్న చూపు చూస్తాం న్యాచురల్గానే ఏమిటి స్టాక్ ఏంటి సంవత్సరం అంతా ఉంచుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా పెరగలేదు అని అనుకుంటాం కానీ లాంగ్ రన్లో ఈ స్టాక్స్ కూడా మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాలి అది బ్లూ చిప్స్ మహిమ అవన్నీ దీర్ఘకాలంలో సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి రేపు మార్కెట్స్ పడిపోయినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా పడిపోకుండా మన పోర్ట్ఫోలియోని కాపాడతాయి కాబట్టి వాటికి ఇవ్వాల్సిన స్థానం వాటికి ఇవ్వాల్సిందే తప్పదు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి విజయ్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ విజయ్ అడగండి 
అమర్రోజ బ్యాటరీస్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను సెవెన్ ఎయిటీ లో ఓకే అంతకు ముందు నా ప్రైస్ వచ్చింది కానీ ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు ఈసారి ప్రైజ్ వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వాలా లేదా హోల్డ్ చేయాలా కుటుంబ రసాన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా ఈసారిగా ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నా కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఏం చూపెట్టలేదు కదా స్టాక్ లో ప్రైజెస్ ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా హోల్డ్ చేయమంటారు మీరు కొని స్టాక్ టూ ఇయర్స్ దాటింది సార్ టూ ఇయర్స్ దాటింది గతంలో చేసిన పొరపాటు ఈసారి చేయకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు మీరు అవును సార్ మరి పెరుగుతుందా లేదా ప్రమోటర్ల మీద నమ్మకంతో మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ పరిస్థితి ఏంటి కుటుంబ గారు హోల్డ్ చేయమంటారండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం అనమాట కన్సల్టేషన్ లో కూడా ఎందుకు వెళ్ళిందంటే మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ జనరేషన్ కి పాస్ ఆన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే జయదేవ్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా వారి జూనియర్స్ వాళ్ళందరికి కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో జూనియర్స్ అందరు కూడా అనమాట ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ లోకి వస్తున్నారు దేర్ ఇస్ మోర్ డైనమిజం ఇన్ఫాక్ట్ అనమాట కంపెనీలో అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణకి షిఫ్ట్ అవటం కూడా ఒక యూనిట్ కూడా మనం చూసాం కంగారు పడాల్సింది లేదండి ఎందుకంటే వర్స్ట్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే ఐదు వందల కిందకు వచ్చి ఇది వరకు అయితే ఆంధ్రాలో ప్రాబ్లమ్స్ వలన స్టాక్ అప్పుడు వీక్ అయింది అక్కడి నుంచి అనమాట తేరుకొని ఇప్పుడు కన్సల్టేట్ అవుతాను రీసెంట్ హై సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ కూడా ఖచ్చితంగా క్రాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ క్వార్టర్స్ లో మీరు చూస్తే హైయర్ టాప్ హైయర్ బాటమ్ ఫామ్ చేస్తాను లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ హైయర్ టాప్ ఫామ్ చేసింది ఇప్పుడు హైయర్ బాటమ్ కూడా క్లోజ్ టు అరౌండ్ సిక్స్ ఫార్టీ దగ్గర అట్లా ఫామ్ చేసింది నేను అనుకుంటాం మాత్రం స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బిఫోర్ మార్చ్ అంటే ఓకే సో అనుకున్నట్లుగానే ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ పదహారు పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా ఒక ముప్పై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇవాళ అంత గొప్పగా ఏమీ కనపడటం లేదు బట్ దేర్ ఆర్ మోర్ గెయినర్స్ దాన్ లూజర్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే ఐదు వందల స్టాక్స్ మనకు నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఐటీ ఇండెక్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకున్నట్లుగానే ఇవాళ నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఫార్మా షేర్లు కూడా బెటర్గానే మనకు ఓపెన్ అయిన ఓపెన్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది నజారా టెక్నాలజీస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ అయిపోయింది భారత్ ఫోర్జ్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఎమంగ్ ది మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది బట్ యాక్షన్ ఎంఎంటీసీ ఎన్బీసీసీ ఇటువంటి కౌంటర్లో కనిపిస్తుంది ఎంఎంసీసీ కౌంటర్ ఎంఎంటీసీ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎన్బీసీసీ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ కాబట్టి ఏమి ఇబ్బంది కనపట్టలేదు జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సిరా శానిటరీ వేర్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ అలాగే జూబులెంట్ ఫుడ్ ఈ క్లక్స్ ఐఆర్ఎఫ్సి వెల్స్పన్ కార్ప్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్స్ రేణుకా షుగర్స్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ సుందరం ఫ్యాజనర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు గెయినర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఓల్టాస్ కూడా పెరిగింది అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ నిఫ్టీ గెయినర్స్లో దివీస్ హెచ్ఎల్ టెక్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ ఉన్నాయి లూజర్స్లో మనకు ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు సెల్లింగ్ అనేది కొంత కనిపిస్తుంది రాజేంద్ర గారు రైల్వే స్టాక్స్ లో దర్ ఇస్ సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండి సో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్ సో బిగ్ రన్ అప్ తర్వాత ఈ రోజు నిన్న క్లోజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టాక్స్ లైక్ ఇర్కాన్ గానీ ఆర్వీఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా సో వాటిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి ఐ థింక్ వన్ షుడ్ స్టే అవే ఇమీడియట్ బైంగ్ కోసం అయితే ఎందుకంటే మార్కెట్ హాస్ గాన్ అప్ వెరీ ట్రిమెండస్లీ అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఎ డీసెంట్ కరెక్షన్ రీట్రెస్మెంట్స్ అనేవి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అవుతేనే దెర్ ఇస్ సమ్ ఆపర్చునిటీ అదర్వైజ్ స్టే అవే అని చెప్తానండి అట్లీస్ట్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ వరకు ఓకే మిడ్ క్యాప్స్ లో జాగ్రత్తగా ఉండండి అగ్రెసివ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవద్దు ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం కంచారపు సంతోష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన దగ్గర ఆర్వీఎన్ఎల్ ఉన్నాయి నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయల్లో కరూరు వైశ్య బ్యాంక్ నూట ఇరవైలో ఉన్నాయి తిలక్ నగర్ రెండు వందల పదిహేనులో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వన్ ఇయర్ వ్యూతో అన్ని గుడ్ స్టాక్స్ అండి పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఎస్ ఆఫ్ నో అనమాట బట్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి తిలక్ నగర్ మేబీ విల్ డూ వెరీ వెల్ ఎలక్షన్ ఇయర్
మనం మాట్లాడుతున్న స్టాక్స్ పేర్లు ఎవరు వేయలేము అంత ఫాస్ట్గా బ్యాక్ అండ్ టీం రెస్పాండ్ అయ్యి వేయటం అనేది అసంభవం అసాధ్యం కూడా తర్వాత రమాదేవి మెయిల్ పంపించారు టెక్స్ మ్యాకో రెండు వందల పది శాతం లాభంలో ఉన్నారు దాల్మియా భారత్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంలో ఉన్నారు హెచ్డిఎఫ్ సిఐఎంసి నలభై శాతం లాభంలో ఉన్నారు ఇంకా అడిగారు కొన్ని షేర్లు కానీ ఇంతవరకు పార్షియల్గా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ పార్షియల్గా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుని ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటానండి ఓకే ఠాగూర్ నాథ్ రెడ్డి ఆయన జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కొన్నారు రెండు వందల పదిహేనులో రెండు వందల షేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అమ్మేసి నిఫ్టీలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చా మీరు రెండు వందల పదిహేనులోనే కొన్నారు హైలో కొనలేదు కాబట్టి అంత పెద్ద రిస్క్ అయితే నాకు కనపట్టం లేదు ఏమంటారు కుటుంబరావు గారు అంతేనండి పెద్ద రిస్క్ ఏం కనపట్టలేదు హోల్డ్ చేయొచ్చండి ఏమవుతుంది హోల్డ్ చేయండి జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ హైలో కొని ఉంటే ఆ పని ఉన్నా చేసి ఉండాల్సింది ఇవాళ ఎలా ఓపెన్ అయింది రాజేంద్ర గారు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ I think gap down open in the end. It's evident actually. In the end, probably whenever there is this kind of uh, uh, news, I think gap down is common. And I think uh, gap down there was selling later. So open it was around 247. Open and low same on night. So that was the initial thing. Maybe we run into last one hour. There might be some selling. In the end, it was last day trading. And already volume 96 lakhs, one crore volume. In this. So 10 crore. So I think it can happen in a block deal. Good. సో ఆయన కొన్న ప్రైసెస్ టూ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి నో నీట్ టు వరీ సో ఆల్మోస్ట్ లోలోనే కొన్నారు కాబట్టి షూడెంట్ వరీ ఇన్ఫాక్ట్ టూ థర్టీ అలా వస్తే కనుక వన్ షుడ్ యాడ్ అనే నా సజెషన్ జియో ఫైనాన్స్ లో ఓకే పార్థ సార్థే అడుగుతున్నారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కాల్ ఆప్షన్ ఉందట సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ కాల్ ఆప్షన్ థౌజండ్ స్ట్రైక్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ పద్నాలుగు రూపాయలు కొన్నారు ఏం చేయొచ్చు ఇది యాక్సిస్ బ్యాంక్ ప్రాబ్లీ థౌజండ్ రూపీస్ it's almost there so last couple of days lo i think 1000 attempt chesindi which is 998 so oka vela meeku month end 1000 ochina kuda you'll not make any money so na suggestion ite keep a stop loss first 960 kinda oka vela cash lo close aithe you should exit the position maybe 1000 ala ochina kuda you should take the profits ane na suggestion okay hdfc bank uh, call option ayi cheyochu 1600 call option గోపి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ఈవీఎంస్ ఉంటుంది ఈవీఎం మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేయండి రెండే ఉన్నాయండి ఒకటి లిస్టెడ్ ఒకటి అన్లిస్టెడ్ అనమాట లిస్టెడ్ ఏమో బిఈఎల్ అన్లిస్టెడ్ ఏమో ఈసీఐఎల్ బై బిఎల్ అంటాం డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఓకే ప్రభాకర్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ రెండు వందల పదిహేనులో కొన్నారట హోల్డర్ ఎగ్జిట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందండి స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా న్యూ హైస్ టచ్ అవుతాను అనమాట బట్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అడ్వైజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంత ర్యాలీ వచ్చిన తర్వాత మేబీ వన్ స్మాల్ కరెక్షన్ ఓవర్ జ్యూ ఏమో అనుకోం ఓకే అలాగే దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ దామోదర్ అడుగుతున్నారు దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ మళ్ళీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుందా ఆయన దగ్గర ఆరు వందల ముప్పై నాలుగులో ఉన్నాయి ఇవి రాజేంద్ర గారు ఈ స్టాక్ మనం చూసామండి లాస్ట్ దీనిలో మూవ్మెంట్ వస్తే కనుక సెక్టర్ లెవెల్ మూవ్మెంట్ వస్తే విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లోనే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇమీడియట్లీ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు సే but only thing we can say is 540 560 edaithe consolidate aindo that will become a support so near to the support zone lo undi stock maybe i think 800 is very easy for it to come but only thing at the time anedi it's very tough to predict subarav vishnu prakash ela time the rate lo sell cheyalani adugutunaru manchi company anna vaarthalu baaga nadustunayi andi company ki sambandhinchi inka attractive price dagare undani cheptunaru i think hold cheyochu epc company ఎక్కువగా ఈ వాటర్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు విష్ణు ప్రకాష్ హోల్డ్ చేయండి మీకు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కావాలనుకుంటే అమ్ముకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ హోల్డ్ చేయదగిన స్టాక్ దీర్ఘకాలానికి కూడా ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగించి పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్